Saluton al ĉio jen ivu die vie dio kaj ĉinok te mi volas diskuti la estontecon de sociaj movadoj ĉar por mi ĉi tiu temo estas tre interesa kaj pensiga sed antaŭ mi povas prezenti la estontecon de sociaj movadoj mi devas priparoli la nunan staton almenaŭ ĉi tie en Aŭstralio do ekzemple Antaŭ cent jaroj, la plej parto de la popolo kredis, almenaŭ ĉi tie, ke vi povas leĝe mortigi indiĝenajn aŭstralianojn, ke virinoj devas resti en la hejmo kaj nur prizorgi la infanojn kaj la domon, um, kaj ke gejoj devas esti mortigitaj kaj socie elpelitaj el la socio kaj tio plu. Sed post cent jaroj, la plej parto de la popolo, almenaŭ la junularo, kredas ke virinoj devas esti egalaj kun viroj, kredas ke gejoj estas normalaj homoj, um, kaj kredas ke ni ne plu rajtas modetigi indiĝenajn aŭstralianojn. Do multe ŝanĝiĝis dum cent jaroj rilate al sociaj movadoj. Kaj se ni nun simple iros al la estinteco kaj diros al homo de tiu epoko ke post cent jaroj, vi ne plu povas diri tiajn aferojn pri gejoj aŭ mortigi indiĝenajn aŭstralianojn, la plej parto de la tiama popolo pensus ke ni estas frenezaj, strangaj homoj kaj tio tute ne estas normala afero. Do nun mi volas diskuti la estontecon post cent jaroj. Kie ni estos post cent jaroj? Do... Por imagi kie ni estos post cent jaroj, ni fakte devas rigardi la novajn sociajn movadojn aŭ almenaŭ la novajn sociajn movadojn kiuj ĵus komencis prezenti sin al la publiko. Eble ili ekzistis dum longe, sed ili estis kaŝite de la publiko. Do ekzemple, post cent jaroj, eble la plej parto de la popolo ne plu manĝos viandon. Kaj tio povas okazi pro multe da kialoj. Do ekzemple pro tio, ke ni simple volas pli bonigi nian sano. Aŭ eble pro tio, ke ni ne plu volas mortigi bestojn, ĉar bestoj estas estaĵoj kaj ni ne volas mortigi vivantan estaĵon. Um, kaj estas interesa pensmaniero, ĉar mi vidis dum la lastaj jaroj, ke multe pli da homoj iom post iom decidas ne plu manĝi viandon. Kompreneble la plej parto de la popolo ankoraŭ manĝas viandon, sed eble post cent jaroj homoj ĉi tie ne plu simple manĝos ĝin. Kompreneble ĉiam estos tiuj homoj kiuj ja manĝos ĝin um, kaj verŝajne estos Trump de la estonteco kiu diros ke mi manĝos viandon, mi scias ke la plej parto de la socio ne ŝatas manĝi ĝin, sed mi faros ĉar mi devas re pli bonigi la mondon denove per la manĝado de viando. Mi ne scias, sed jes, eble post cent jaroj ni ne plu manĝos viandon. Eble post cent jaroj la plej parto de la popolo ja kredas ke la angla estas terura dua lingvo kaj ni devas elekti duan lingvon, do ekzemple Esperanton aŭ simple krei novan lingvon, sed almenaŭ ili ne plu uzos naturajn lingvojn. Eble, eble ne, ĉar jam estas cent jaroj kaj ni antaŭ puŝis tion, sed homoj ankoraŭ ne kredas tion, sed almenaŭ nun, se mi dirus al aliaj homoj kial mi parolas Esperanton, se ili estas maldekstruloj, ili plejparte povas kompreni ĝin, sed ankoraŭ ne povas akcepti ĝin, aŭ ili diras, jes, tio estas bona ideo, sed ne, mi ne volas fari tion, estas tro multe da laboro, do eble estas... Eble post cent jaroj estos multe pli facile, ĉar estos multe pli da esperantistoj kaj homoj tiam povas vidi kial esperanto estas bona ofero. Sed estas aliaj interesaj flankoj. Do ekzemple, eble post cent jaroj homoj leĝe rigardos bestojn samkiel homojn. Do eble ili diras ke se vi mortigas beston, tio fakte povas sendi vin prizonen, ĉar tio estas murdo. Um, kaj mi scias ke en kelkaj landoj, kaj mi aŭdis ke en Barato, se vi mortigus delfenon, vi fakte, um, la, la registrado fakte edigatas delfenojn samnivele kiel homojn. Do tio estas interesa nova leĝo, kaj eble tio estas la normala situacio post cent jaroj, ke vi mortigas almenaŭ penseblajn bestojn, ke vi iros prizonen. Um, kaj nun mi fakte volas demandi vin, ĉar mi scias ke multe da esperantistoj partoprenas en diversaj novaj sociaj movadoj kaj 
Eble mi neniam aŭdis pri ili, do mi simple volas demandi vin, se vi partoprenas en iu nova aŭ eĉ malnova socia movado, am kiun vi kredas ke la plej parto de la popolo ankoraŭ ne emas sekvi, simple skribu en la komentejon sube kaj priparolu ĝin iomete kaj eble mi lernos ion novan kaj eble miaj spektantoj lernos ion novan, do tio estas ĉio kaj se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo kaj se vi ne estos tie, mi kreos socian movadon pri via mortigado Kaj, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon ĉar vere sen ili, mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo Kaj miaj ĝis nunaj donacantoj estas Andri Timp, Bonkora Komencanto, Chris Pedu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpak, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.